Доброе утро, дорогие братья и сестры. Сегодня я хотел бы продолжить говорить на тему любви, которая записана в 13 главе первого послания Коринфянам. Глубина любви, о которой говорит Слово Божье, она труднопостижима и труднодостижима. Но нам всем очень полезно вспоминать о ней и напоминать нам себе вот качество такой любви. Перед тем, как мы непосредственно обратимся к Слову Божьему и будем читать 13 главу, я хотел бы кратко повторить или напомнить, о чем я говорил ранее на эту тему. 13 глава, которую по праву называют гимном любви, она начинается с пяти последних стихов 12 главы, где апостол Павел говорит о духовных дарах верующих людей и сравнивает функционирование тела Христова с телом человека где каждый член, он выполняет свою функцию и также очень важен. Не все из нас апостолы, не все учителя и пророки, не все чудотворцы, не все имеют дар вспоможения и управления. И в последнем стихе 12 главы апостол Павел говорит верующим, «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». И далее, вся 13 глава, она нам показывает этот путь еще превосходнейший. Поэтому сегодняшнюю проповедь, это уже третья проповедь из этой главы на тему любви. Я так и заглавил «Превосходнейший путь 3. Давайте мы обратимся к Слову Божьему и освежим в нашей памяти вот эти 13 стихов из 13 главы первого послания Коринфяна. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны и умею, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти – Прекратиться. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают все три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше». Сегодня я хотел бы продолжить говорить о характеристиках любви, проявления любви в действии. В прошлый раз мы с вами говорили, что в этой главе записано 15 характеристик или свойств любви. Семь характеристик, они говорят о том, как должна проявляться любовь. Это любовь долготерпит, милосердствует, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. И восемь характеристик, чего не должно быть в любви. Это характеристики с приставкой «не». Любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде. И вот эти восемь свойств любви с приставкой «не» мы сегодня рассмотрим с вами немножко подробнее. Я хочу напомнить вам, что глава, которая мы прочитали, она записана, и вообще все послание, оно обращенное к церкви. Такое проявление любви, о котором здесь говорится, которое здесь записано, должно быть прежде всего между верующими людьми в церкви, то есть между нами, братья и сестры. Но если мы будем являть такую любовь в любых наших отношениях, между мужем и женой, между родителями и детьми, между братьями и сестрами, и даже между коллегами на работе, это будет большим благословением для нас. Но прежде всего, Господь через свое слово, Он призывает нас являть такую любовь друг к другу между членами церкви. Мы должны проявлять ее к тому, кто сидит сейчас рядом с вами на одном ряду. Откровенно говоря, 
мы не совсем любим вот эту частицу «не», потому что она несет что-то такое негативное. Но в тех качествах, о которых мы будем сегодня говорить, эта частица, она употребляется в противоположном значении, потому что каждый глагол или словосочетание, за которым она стоит, или перед которым она стоит, оно негативно само по себе. Без частицы «не» свойства этой любви, они бы звучали просто ужасно. Вы только представьте, как бы звучало, если бы было написано «Любовь завидует, превозносится, гордится, бесчинствует, ищет своего, раздражается, мыслит зло и радуется неправде». Все наше естество, оно противится таким определениям. Но возникает вопрос, почему в жизни, на практике мы сталкиваемся именно с таким поведением в отношениях? будь то в отношениях в семье или в каких-то других отношениях среди людей, которых мы вращаемся, живем. К сожалению, бывает так, что в жизни проявляются именно такие качества. Пусть Господь хранит нас от проявления таких качеств и в любых отношениях, но особенно во взаимоотношениях между братьями и сестрами в церкви. Давайте мы не будем забывать, что церковь в Коринфе, в которой написано это послание, она была талантливой, она была образцовой, одаренной и верной. Они старались и трудились, но чего-то не хватало в их отношениях. И это что-то, оно не зависело от каких-то человеческих усилий, потому что усилий они как раз-то прикладывали достаточно много. Как мы читаем в начале 13 главы, они ревновали о дарах, они говорили языками ангельскими, человеческими, имели дар пророчества, обладали знаниями и верой. И даже готовы были не только раздать все свое умение, но они даже готовы были пожертвовать собой. Очень часто мы совершаем ошибку, полагая, что если мы будем стараться, больше трудиться, больше служить, если мы будем иметь более сильную веру, то это как раз будет исполнением того, к чему призывает нас Бог. Но здесь есть очень важный момент. Мы склонны путать духовные дары и дела служения с любовью. На самом деле, Апостол Павел здесь пишет о том, что даже если я много тружусь, если я жертвую деньги бедным, если я заучу библейские стихи на память, я говорю правильные слова, если я участвую во всех служениях в церкви, но при этом у меня нет любви, то это все бессмысленно. Более того, апостол Павел здесь использует дальше более сильную фразу. Он говорит «то я ничто». В прошлый раз мы говорили, что любовь проявляется в действии. А сегодня я хотел бы обратить наше внимание на то, что любовь проявляется также и в отсутствии определенных действий. Например, любовь не завидует. Зависть, она начинается в наших мыслях. Но она очень, я бы сказал, крайне редко, она заканчивается там. Обычно она всегда выливается в какое-то определенное действие. Но любовь не завидует. Позвольте мне задать вам вопрос. Как вы реагируете на то, что жизнь несправедлива? Я уверен, что каждый из нас задавал себе этот вопрос вслух или про себя. Даже маленькие дети, хотя они вроде бы их никто этому не учит, но они порой говорят и возмущаются, даже кричат. Это нечестно, это несправедливо. Почему у Тимы, например, машинка с пультом, а у меня нет такой машинки? Это нечестно, несправедливо. Или, мама, почему ты машин налила на 2 грамма больше или на 2 миллиметра больше сока, а мне меньше? Почему моему другу родители купили новый iPhone, а мне достался бэушный от родителей? Почему ему легко достается учеба, а мне нужно сидеть часами? Почему я работаю столько лет на одной должности в компании, а повышение получает кто-то другой? Это нечестно, несправедливо. Почему у меня нет средств путешествовать, а друзья могут позволить себе уехать на несколько недель в отпуск? Почему у них есть все, а мы так самоотверженно и ревностно трудимся для Бога и от столького отказались? Неужели мы не заслужим хотя бы минимального благословения? Это нечестно, несправедливо. Да, нечестно и несправедливо. А что мы делаем, когда несправедливо? Ведь такие мысли, они одолевают людей, даже верующих. Иногда нам может даже показаться это, и эти мысли нам безобидными и даже правильными. А иногда 
Нам хочется, вот такое состояние наше, оно даже может побудить нас каким-то большим действием, что-то стараться больше делать, чего-то больше достигать, становиться лучше. Но Писание, оно не проявляет к таким мыслям никакой жалости и сентиментальности. Книга Притч, 14 глава, 30 стих, мы читаем. «Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей». Что такое зависть? По сути, это негодование по поводу добра, которое Бог проявляет к другим, и игнорирование Божьего добра к нам. Другое определение зависти. Зависть – это смесь желания чего-то с негодованием по поводу того, что другой этим наслаждается, а вы – нет. И это настолько не дает покоя, что иногда нас это просто гложет и разъедает. Но Библия говорит нам, что любовь не завидует. Любовь милосердна, она милосердствует. И это качество, кстати, оно записано как раз непосредственно перед словами «любовь не завидует», «любовь не сравнивает», «любовь радуется успехам другим», «любовь милосердна, и она добра». Зависть, она всегда основана на абсолютно ложном утверждении. Что это за утверждение? Чтобы быть счастливым, мне нужно больше иметь я должен что-то больше обладать чем-то большим. Чтобы быть счастливым, мне нужно иметь то, чего у меня сейчас нет. Но как только мы с вами допускаем эту мысль, мы попадаем тут же в ловушку этой лжи, и мы начинаем переключать свое внимание на других. Зависть, она всегда переключает это внимание на других, и она всегда задает одни и те же вопросы. Почему они? Чем они это заслужили? Я тоже заслуживаю то, что есть, что есть у них. Противопоставить этому можно только благодарность. Благодарность, она задает совсем другой тон и совсем другие вопросы. Почему я? Чем я это заслужил? Я не заслуживаю всего того, что я имею. Благодарность, братья и сестры, она полностью изменяет наше мышление. Следующее качество. Любовь не превозносится. Жизнь – это не соревнование. В реальной жизни нет пьедесталов с первым, вторым и третьим местами. У всех нас есть одно место и положение перед Богом. Поэтому превозношению нет и не может быть места в христианских отношениях. Иисус Христос, Он многократно, когда Он жил на этой земле и общался с людьми, Он многократно показывал нам пример смирения, но никак не превозношения. У его учеников, да, были такие проблемы, и они все время пытались выяснить, на каком они счету или на каком они месте будут в Царстве Божьем. Но Христос, Он терпеливо учил их не превозноситься. Я думаю, что те из нас, которые уже многие годы следуют за Господа, они могут сказать, что Бог на протяжении всей жизни, Он терпеливо нас учит не превозноситься, и любовь не превозносится. Некоторые люди, они любят так, как будто делают одолжение. Другие же позволяют себя любить. Но ни тот, ни другой примеры или варианты, они неверны. Причем это присуще для всех типов отношений. Настоящая любовь, она отдает, а не принимает это подаяние свысока. Далее апостол Павел пишет, «Любовь не гордится». О гордости наверняка можно вообще сказать отдельную проповедь, даже не одну. Наверное, гордость можно назвать одним из самых опасных скрытых грехов. Иногда мы можем видеть проявление гордости прямо на поверхности. Это можно видеть через слова или поступки человека. Но гордость, знаете, она как айсберг. Наверху лишь небольшая ее часть только видна. И образно выражаясь, огромными корнями она уходит прямо глубоко под воду и является истинной причиной многих других грехов. Человек может даже выглядеть со стороны очень смиренным, а внутри гордость его просто разрывает на части. Истинно великий человек, он никогда не думает о своей значимости. Гордость, братья и сестры, она приводит к разрушению. Гордость разрушает наши взаимоотношения с Богом. Она рушит наши семьи, браки, отношения между братьями и сестрами, а порой даже и целые церкви. Божья любовь не гордится, она созидает, 
Она долготерпит, и она не ищет своего. Вообще, вот если задуматься под категорию «любовь не гордится», попадают почти все эти характеристики с приставкой «не». Не завидует. Здесь также видна связь с нашей гордостью. Не превозносится. Тут даже, наверное, и не нужно ничего объяснять. Но на случай, если для кого-то еще не до конца понятно, апостол даже Павел, он прямо и говорит так, «любовь не гордится». Но и все дальнейшие характеристики, они так, же, так или иначе, они связаны с нашей гордостью. Давайте мы посмотрим, что записано дальше. Чем любовь не является? Любовь не бесчинствует. Любовь учтива и тактична. Она понимает, когда будет к месту и ко времени что-то сказать, а когда надо, просто промолчать. Любовь учтива и доброжелательна со всеми. С уважением относится к вышестоящим лицам. И она также не показывает пренебрежения к тем, кто стоит ниже. Между положением людей в обществе, в церкви, в семье есть различия. И это установил сам Бог. И Божья любовь, она не нарушает Богом установленного порядка. Это наша гордость. Она не дает относиться к человеку с должным уважением и почтением. Кто он такой? Или что она себе возомнила? Чем я хуже? Ведь в нашей голове с постоянной периодичностью возникают такие мысли. А любовь не бесчинствует. Она спокойна и уверена, с вежливостью ведет себя соответственно своему положению. Она не вмешивается в дела других, она не унижает и не грубит. И Писание призывает нас быть доброжелательными и любезными к нашим братьям и сестрам в церкви. И, конечно, не только к ним. Учтивость и уважение, они должны проявляться и в наших домах, в наших семьях, и вообще среди людей, в которых мы вращаемся и работаем. Как сказал один богослов, самодовольная грубость со стороны христиан, она может оттолкнуть людей от Христа прежде, чем у них появится шанс услышать Евангелие. Вестник может отказаться, оказаться преградой на пути вести. Любовь не ищет своего. И эта характеристика, она, конечно, также же связана с нашей гордостью, с нашим эгоизмом. Любовь, она не ищет славы, почета, удовольствия или пользы прежде всего для себя. Она думает о других, она заботится о других. Мир сегодня любит произносить фразу Прежде полюби себя, и тогда ты сможешь полюбить и всех других, остальных. Но Иисус нам говорит, возлюби ближнего, как самого себя. Мы уже любим сами себя. Конечно, бывают какие-то отдельные, нездоровые примеры, которого самобичевание или самоуничижение. Но в большинстве своем все люди, они действительно им свойственно любить себя. Что вообще означает «любовь не ищет своего»? По сути, это значит, что те, кто воплощает истинную библейскую любовь, они не настаивают на своем, и они не отстаивают свои интересы. Они не преследуют какие-то свои собственные интересы, и они не думают прежде всего о себе. Они бескорыстны. Наш мир становится все более эгоцентричным и индивидуальным. В нем все больше и больше мы слышим разговоры о наших правах, но так мало мы слышим, о том, что в мире говорят о служении другим. А Библия нас призывает служить друг другу, нести бремена друг друга, заботиться об интересах друг друга и так далее. Братья и сестры, мы не должны с вами искать какой-то собственной выгоды, комфорта, удобства, чести, удовольствия или славы, а должны жертвовать вот всем этим жер... вышеперечисленным ради блага других. Этого Бог ожидает в отношениях между братьями и сестрами, и в церкви, и вообще в отношениях в целом. Конечно, это не значит, что нужно вообще уничтожить уважение к себе. И это также не означает, что мы должны полностью пренебрегать нашим здоровьем или нашим благополучием. Божье повеление, оно распространяется на всех братьев и сестер. И если мы с вами будем заботиться о благополучии друг друга, подавляющее большинство проблем в наших отношениях, они просто исчезнут. Далее мы читаем «любовь не раздражается». Греческое слово, 
которое переведенное здесь как «раздражается», оно означает «воспылать гневом». Любовь не взрывается, и она не теряет душевного равновесия из-за причиненных ей обид. Да, есть место праведному возмущению. И здесь очень часто вспоминают Христа, когда Он очищал храм от торговца. Он действительно гневался из-за того, что был осквернен дом Отца. Но давайте мы подумаем, вот разве мы можем найти пример гнева или раздражения Иисуса Христа, когда несправедливо обвиняли или оскорбляли Его лично? От чего возникает вообще раздражение? Подумайте, вот что раздражает именно вас. Когда человек относится к нам не так, как мы считаем, что он должен к нам относиться. Когда нарушаются наши права, мы снова с вами возвращаемся к нашим правам, потому что сейчас люди, они просто поглощены своими правами и отстаиванием своих границ. Получается, что раздражение, оно также тесно связано с нашей гордостью. Но в борьбе за свои права вы никогда не обретете ни душевного мира, ни счастья. Даже если у вас и получится отстоять свои права, без любви достигнуть чего-то хорошего не получится, братья и сестры. Вспыльчивость, она всегда разрушительна. А иногда за несколько вот этих секунд неконтролируемого гнева или раздражения можно разрушить вообще все то доброе, что создавалось годами. В любви нет места раздражению. Любовь не раздражается. Любовь не мыслит зла. Возможно, вы слышали, что слово «мыслить», которое здесь употреблено, это бухгалтерский такой термин, который означает «подсчитывать что-то, вычислять». В новом русском переводе эта фраза она записана как «любовь не помнит зла». Если в бухгалтерии это необходимо, чтобы записывать и вычислять, чтобы в любой момент мы могли обратиться к этим записям, то в жизни помнить и подсчитывать вот все эти обиды, всю несправедливость или все зло по отношению к нам, это не только не нужно, но это просто путь в никуда. Господь, Он прощает наши грехи, и Он не вменяет их нам в вину. Но когда задета наша гордость, и, как видите, вот эта характеристика того, чего не должно быть в любви, она также связана с нашей гордостью. Так вот, когда задета наша гордость, мы аккуратно записываем все свои обиды и бережно их храним. И чтобы как только представится возможность, мы тут же могли обратиться и все это прокрутить и подробно вспомнить в нашей памяти. А то и порой вообще поделиться об этом с другими людьми. Иисус Христос, он смыл наши грехи своей кровью, и на нашем счету записана только Его праведность. Только это. Что записано в наших сердцах, на счетах наших близких, родных людей, наших братьев и сестер в церкви? Может быть, каждое неправильное слово, взгляд или какой-то поступок? Может быть, обиды в мельчайших подробностях? Любовь не мысли зла. Это означает, что она не только не замышляет чего-то злого в будущем, но она и не помнит зла в прошлом. Любовь прощает, она покрывает обиды, любовь не таит злобы, и она не дает места для мести. И последняя характеристика, к которой мы сегодня обратимся с приставкой «не» – любовь не радуется неправде. Любовь, она не находит удовольствия в том, чтобы делать зло, чтобы вредить кому-то. Один комментатор Библии так сказал, «Любовь никому не желает зла, еще менее желает делать кому-то зло, и совершенно далека от того, чтобы радоваться и находить удовольствие в делании зла и, причинять, и причинении вреда другим». Грехи других, они вызывают у любви глубокое сожаление, а не удовольствие. Когда мы слышим с вами о грехах наших братьев и сестер, пусть Божья любовь, она поможет нам прежде всего молиться за них и желать им восстановления и добра, а не справедливого наказания. Пусть такая любовь, она поможет нам искренне радоваться. Когда наши братья и сестры поступают правильно, мы видим. Когда между братьями и сестрами растет взаимное доверие и крепнет истинная христианская вера вера в нашего Бога. 
Братья и сестры, для того, чтобы проявлять любовь и отдавать любовь, нам нужно вначале самим напитаться этой любовью, любовью Христа. Бог есть любовь. Он является источником нашей любви. Сколько бы мы с вами не размышляли или не слышали о любви, но только Бог может дать нам эту силу любить. Пусть Господь благословит нас быть с вами и поможет нам быть любящей этой церковью. Пусть любовь Христа, которую никто из нас не заслужил, но которую каждому из нас Иисус Христос явил на Голговском кресте, она всегда дает нам сил помнить, чем любовь не является и как мы не должны проявлять любовь. Пусть вот эта любовь Христа, она поможет нам преодолевать и нашу гордость, наш эгоизм во всех их проявлениях, чтобы мы могли с вами являть эту Божью любовь нашим братьям и сестрам и тем людям, которые окружают в нашей жизни, Потому что именно такая любовь, она есть отличительная черта каждого христианина, то есть нас с вами. И пускай Господь нас поможет и благословит нас в этом. Аминь. Встанем для молитвы. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты нас возлюбил великой любовью. Ты явил свою любовь, послал своего Сына Иисуса Христа на эту землю, послал на страдания и на смерть. И мы ощущаем Твою любовь, Твое водительство и присутствие, Твою милость и благо Твои в каждом дне нашей жизни. Благодарим Тебя за то, что Ты показал нам этот пример совершенной любви, живя на этой земле. И я благодарю Тебя за то, что Слово Твое нас учит, как нам жить, как нам относиться друг к другу, как нам любить друг друга как нам, ну, мы должны нести бремена друг друга, поддерживать, ободрять друг друга. Помоги нам, Господь, любить той любовью, которая не завидует, которая не превозносится, которая не гордится, которая не ищет своего и которая не раздражается. Мы слабые немощи, но в Тебе укрепляемся. Помоги нам черпать эту любовь у Тебя. Ты – источник любви, всего доброго и святого, и чистого. Да будет Твое имя прославлено в нашем хождении и в наших отношениях друг с другом. Молимся Тебе все вместе во имя Иисуса Христа. Аминь. Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу город Минск, улица Горецкого, дом 93.